సో మై డైట్ ఇన్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ మీతో షేర్ చేయాలనుకున్నాను హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రద్ధ స్విష్ సో ఐ హ్ రీచ్డ్ మై సెవెంత్ మంత్ అండ్ ఇప్పుడు సెవెంత్ మంత్ లో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ చేస్తున్నా నడుస్తుంది సో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను అక్క మీ డైట్ పెట్టండి అని అన్నారు మీరు సో దట్స్ ఇట్ సో మై డైట్ ఇన్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ మీతో షేర్ చేయాలనుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడే గుడ్ మార్నింగ్ అయింది సో మై చిటి తల్లి స్లీపింగ్ మా అన్నయ్య కూతురు సో దట్స్ ఇట్ మార్నింగ్ అయిపోయింది మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని ఐ స్టార్ట్ మై డే సో ఇంకేం మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్ స్టార్ట్ మై డే అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము కదా అంతే కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం మేము మనందరికి క్లియర్ అండ్ రేడియంట్ స్కిన్ అంటే ఎంతో ఇష్టం అలాగే నాకు ఇష్టం మీరు అందరు కొరియన్ మోడల్స్ ని చూసే ఉంటారు గ్లాస్ లైక్ స్కిన్ అంటారు కదా అలాంటి స్కిన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో జనరేషన్స్ నుండి వాళ్ళ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అదేంటంటే మన రైస్ సో రైస్ వాటర్ లో ఉన్న హెల్దీ స్కిన్ బెనిఫిట్స్ మన స్కిన్ కి ఎంతో రేడియన్స్ అండ్ ఒక లూమినస్ గ్లో ఇస్తుంది అలాంటి స్కిన్ కావాలంటే మనం రైస్ వాటర్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎన్నో డిఐవైస్ ట్రై చేయొచ్చు కానీ అది చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ మెసీ ప్రాసెస్ కూడా బట్ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఉంది అదేంటంటే మమ అర్త్ రైస్ ఫేస్ వాష్ విత్ రైస్ వాటర్ అండ్ నైసినమైట్ అండ్ ఇందులో విటమిన్ బి త్రీ ఫర్ గ్లాస్ స్కిన్ ఉంది అండ్ మన స్కిన్ ని హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ అండ్ సన్ రేస్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మమ అర్త్ రైస్ సన్ స్క్రీన్ జెల్ విత్ రైస్ వాటర్ అండ్ నైసినమైట్ ఇందులో ముఖ్యంగా ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ పిఏ ప్లస్ 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 ఉంది మమ అర్త్ రైస్ వాటర్ ఫేస్ వాష్ రైస్ వాటర్ వచ్చేసి మన స్కిన్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి క్లారిఫై చేసి స్కిన్ లో ఉన్న కొలాజిన్ ప్రొడక్షన్ ని పెంచుతుంది మన స్కిన్ కి గ్లాస్ లైక్ స్కిన్ టెక్స్చర్ ఇస్తుంది నైసినమైడ్ నైసినమైడ్ మన స్కిన్ ని స్కిన్ లో ఉన్న డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని రిమూవ్ చేసి ఓపెన్ పోర్స్ ని తగ్గిస్తుంది అలాగే ఒక ఫ్రెషర్ అండ్ హెల్దియర్ స్కిన్ లుక్ ని ఇస్తుంది గ్లాస్ లైక్ స్కిన్ కోసం నేను మమ అర్త్ వారి గ్లాస్ స్కిన్ రిఫ్లెక్షన్ ఛాలెంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేశాను గ్లాస్ స్కిన్ రిఫ్లెక్షన్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ఇది నా స్కిన్ సెవెన్ డేస్ కి ఇంత గ్లో అండ్ ఇంత ఫ్రెష్నెస్ ఫేస్ లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ కావాలంటే ఇంకొన్ని డేస్ యూస్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ గ్లాస్ లైక్ స్కిన్ అండ్ మమ అర్త్ రైస్ సన్ స్క్రీన్ జెల్ ఇది వచ్చేసి ఒక జెల్ బేస్డ్ ఫార్ములా సో మీకు యూజ్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ మీరు చూడొచ్చు స్కిన్ కూడా నాన్ గ్రీసీ చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ ఎలాంటి వైట్ కాస్ట్ కూడా లేదు నా స్కిన్ పైన ఇవి రెండు కూడా మేడ్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ డోమటోలాజికలీ టెస్టెడ్ అండ్ సూట్స్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ ఎందుకంటే ఇందులో ఎలాంటి హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ పారబిన్స్ అండ్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి మామా ద్వారా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన ప్రతిసారి మన పేరు మీద ఒక మొక్క నాటడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మామా అర్త్ వారి వన్ మిలియన్ ట్రీస్ ఉదయం లక్ష్యం నెరవేర్డం కాక ఆ మంచి పనులు మనను కూడా భాగస్వలంగా చేస్తున్నారు 
నా కోడ్ విష్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని యూజ్ చేసి మమార్త్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుండి ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్ ని ఫాలో చేయండి మమార్త్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్ మీకు ఐఓఎస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి మమార్త్ ప్రోడక్ట్స్ అమెజాన్ నైకా అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లోనే కాకుండా ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టైం మీరు మమార్త్ స్టోర్ ని స్పాట్ చేసినప్పుడు నాకు మెసేజ్ లేదా కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి I am very happy with the new rice range products of Mama Earth. So, you will also miss the Mama Earth new rice range products. Ni use ఫస్ట్ టైం కి వచ్చేసినాము అండ్ ఈ రోజు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ చట్నీ అండ్ దోశ అంతే అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే దోశ ఉంటే చాయ్ లో ఇట్లా ముంచుకొని తింటారు అనమాట సో అది నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ దాట్స్ ఇట్ సింపుల్ మనం ఈ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ వచ్చేసరికి మన ఫుడ్ లో ఎంత అంటే నేను అట్లా పెట్టుకున్న ఎంత స్పైస్ లెవెల్ కానీ అదంతా ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇబ్బందిగా ఉండదు కాబట్టి కొంచెం లైట్ ఫుడే పెట్టుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యా నేను సో ఇంకా మమ్మీ చేస్తే ఇట్స్ టేస్ట్కి సారీ మాటలు రావట్లేదు మమ్మీ చేసిన దోశల టేస్టే వేరు ఉంటుంది కదా సో మమ్మీ లోపల బిజీ ఉంది చాయ్ దోశ ఎలా తింటారు ఇక్కడ దగ్గర రెండు అమ్మ కెమెరా సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని చాలు ఇలా ముంచుకొని అనమాట చాలా బాగుంటుంది అంటే అందరికీ నచ్చదు కానీ ఇక్కడ మా ఇంట్లో తింటారు అది టేస్ట్ నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇదనమాట నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత ఒక చిన్న స్నాక్ తీసుకుంటాను సో మళ్ళీ ఆ స్నాక్ లో కలుస్తా అత్త కోడలు కొట్టుకుంటున్నారు నువ్వు తింటావా తినదు ఇంకా అలవాటు లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ అలా అంతే నన్వి బేబీ బాగుందా బాగుందా బాగుంది అది దోశ అంత జొల్లు జొల్లు చేసి నాకు ఇస్తుంది చిట్టి చిల్కమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకల్లావా పండు తెచ్చావా బ్రేక్ఫాస్ట్ కాగానే స్నాక్ తీసుకుందాము అని అనుకున్నా సో బేసిక్గా నైన్ నైన్ థర్టీ లోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతే ఒక లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో ఒక చిన్న స్నాక్ తీసుకుంటా మేబీ ఒక ఫ్రూట్ లేదంటే ఎనీ జ్యూస్ జ్యూస్ లేదంటే కోకోనట్ వాటర్ అట్లా కానీ ఈరోజు దోశ తిన్న తర్వాత చాలా హెవీగా ఉంది సో కడుపులో ఉన్న బేబీ స్నా స్నాక్ కాకుండా ఒక చిన్న నాప్ అడుగుతుంది సో అనుకున్న ఈరోజు ఇంకా నాకు తినలేను దాని బదులు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని డైరెక్ట్లీ లంచే చేద్దామని సో స్నాక్ నా మార్నింగ్ స్నాక్ని కాస్త ఈవినింగ్ స్నాక్గా షిఫ్ట్ చేసుకొని తొందరగా లంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది బికాజ్ యూనో ఎవ్రీ డే ఒక్కలాగా ఉండదు మనందరికి తెలుసు బికాజ్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా తినాలనిపిస్తుంది అదే మ్యాజిక్ బట్ ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ డైలీ డైలీ ఇంకా హెవీ అయినా కొద్దీ బేబీ వెయిట్ పెరిగినా కొద్దీ నా వెయిట్ పెరిగినా కొద్దీ డేస్ ఎలా ఎలా ముందుకు వెళ్తున్నాయో అసలు ఫుడ్ క్వాంటిటీ చాలా తగ్గింది వాటర్ ఎందుకంటే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే నా ఫ్రమ్ నా ఎంత అయితే అంత వాటర్ కంటెంట్ లిక్విడ్స్ కంటెంట్ ఎక్కువ పెట్టాలి బాడీని ఎక్కువ చాలా హైడ్రేట్ చేసి పెట్టాలి సో బేసిక్గా ఒక త్రీ లీటర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ అట్లా తాగేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ అన్న 
తీసుకోవాలని చెప్పారు సో ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే నేను జస్ట్ వాటర్లో అయితే కన్జ్యూమ్ చేయలేను ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ సో దాన్ని జ్యూస్ యునో జ్యూస్ లాగా కానీ లేదంటే అప్పుడప్పుడు సబ్జా వాటర్ లాగా లేదంటే జస్ట్ మిల్క్ హాఫ్ మిల్క్ హాఫ్ వాటర్లో రూ అఫ్జా లాగా కలుపుకొని సో ఏదో లిక్విడ్స్ వెళ్తూ ఉంటే కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది వేడి అవ్వదు హైడ్రేట్ అయి ఉంటుంది అదే కాకుండా ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఏదో ఒకటి పడుతూ కూడా ఉంటుంది హాయ్ రాయన్ దగ్గరరా ఎలా ఉంది బేబీ ఏ బేబీ ఎన్వి బేబీయా ఎన్వి బేబీ బాగుందంట సో ఈ బేబీ పెద్దగా అవుతుందా వాడు నేను అంటుండు మమ్మీ బేబీ పెద్దగా అయిపోతుంది కదా బేబీ పెద్దగా అయిపోతుంది లాయన్ బేబీ కూడా పెద్దగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మమ్మీ కోసం రెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఓకే అంటే దాన్ని నువ్వు ఏం చేస్తావు టీవీ చూస్తావు ఎందుకంటే హాలిడేస్ కదా ఓకే సో మళ్ళీ లంచ్ టైంలో కలుద్దాం హాయ్ సో లంచ్ టైంకి వచ్చేసాను లంచ్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మంచి నాప్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చా సో ఈరోజు నేను లంచ్లో ఏం తీసుకుంటున్నానో చూపిస్తాను రండి సో ఇది వచ్చేసి గోకరకాయ కర్రీ సో ఎక్కువ కారం లేకుండా జస్ట్ సాల్ట్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ టమాటో ధనియా పౌడర్ అట్లా వేసి ఎక్కువ కారం లేదు అసలు కారమే ఉండదు బట్ చాలా బాగుంటుంది మమ్మీ ఇలా చేస్తుంది అండ్ ఇది తోటకూర ఇది వచ్చేసి సోయకూర అంటారు కదా సోయకూర పప్పు సో నేను తోటకూర అంటే ఎక్కువ ఈ టైంలో కొంచెం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే మంచిది కాబట్టి ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసి మజ్జిగ చారు సో బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం ఒక చపాతీ అండ్ రైస్ సో ఇది ఈరోజు లంచ్ యాక్చువల్లీ నాన్ వెజ్ కూడా వండారు కానీ రెండు కలపడం ఎందుకని చెప్పేసి నేను నాన్ వెజ్ డిన్నర్లో తీసుకుంటా సో కొంచెం ప్రోటీన్ పడుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ మై వెజ్ మీల్ అండ్ మై లంచ్ ఫర్ టుడే అండ్ మీరు కూడా అంటే క్యారింగ్ మదర్స్ ఎవరు ఉన్నా సరే ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత ఎంత అయితే అంత అయిన్ కంటెంట్ ఫుడ్ లో తీసుకోండి బికాస్ మెడిసిన్ మనం ఎలాగో తీసుకుంటాము కాల్షియం అండ్ అయిన్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు ఫిఫ్త్ మంత్ తర్వాత బట్ ఫుడ్ లో అయిన్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే ఈ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా తోటకూర కానీ ఇప్పుడు పాలకూర ఇవన్నీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ లైక్ నేను తీసుకుంటూనే ఉన్నాను సో దిస్ ఈజ్ మై లంచ్ ఇంకా ఆగట్లేదు సో లంచ్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను అండ్ దట్స్ ఇట్ అంతే సింపుల్ ఎంత ఫుడ్ సింపుల్ గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది అండ్ వీలైనంత మట్టు హోమ్ ఫుడ్ తినండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి బయటవి తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ క్రేవింగ్స్ నేను కూడా బయటకు వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు తీసుకెళ్తారు విశ్వగా తింటాను బట్ ప్రిఫర్ టు ఈట్ హోమ్ ఫుడ్ అండ్ లంచ్ తర్వాత మధ్యాహ్నం మార్నింగ్ స్నాక్ ఒకటి స్కిప్ చేశాను కదా అది ఈవినింగ్ స్నాక్ లో కంటిన్యూ చేస్తా సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్ లో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ రాయన్ అబ్బా ఏం తింటున్నావు ఈరోజు ఇది నీది కాదు ఇది అంతా నాది నేను ఈ ప్లేట్ అంతా సెట్ చేసుకున్నప్పటి నుండి వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అది అదేంటి స్వీట్ దగ్గర చీమల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా అట్లా ఈరోజు ఏమేమి తింటున్నాం రాయన్ సారీ తింటున్నా వినిపెట్టలేదు వాళ్ళకు అది రోస్టెడ్ చెన్న ఓకే ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అయితే అది తింటే అది నువ్వు అండ్ బేబీ కూడా కానీ అట్లాంటివి తింటే మసల్స్ వస్తాయి బాబాలక నీకు అండ్ ఇది 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 నీకు నచ్చదు కదా ఇష్టం ఉండదు కదా ఏమది కానీ ఇదంతా నాకు నేను ఇవ్వ ఇది నాది అండ్ ఇది వచ్చేసి సరే ఓకే విల్ షేర్ ఇది వచ్చేసి ఈరోజు రోజు ఏదో ఒకటి తీసుకుంటా లెమన్ జ్యూస్ కానీ మజ్జిగ కానీ ఏదో ఒకటి బట్ సిక్స్ లోపే బికాస్ సిక్స్ థర్టీ తర్వాత విని తీసుకొని తాకోండోకి బయలుదేరతాయి కాబట్టి అదొక టైం సెట్ అయిపోయింది సో సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సో ఈరోజు నేను ఏంటంటే 
జామకాయ ఉంటుంది కదా సో జామకాయ ఫ్లేవర్ ది ట్యాంగ్ అనమాట సో ట్యాంగ్ ఒకటి నాకు తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు డాక్టర్ సో దీంట్లో కావాలంటే అది సబ్జా హా గోవా సబ్జా గింజలు వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఊరికే అలాగ కూడా తాగచ్చు వాంట్ టేస్ట్ వద్దా మనకి ఫ్లేవర్ చెప్పినప్పటి నుండి వద్దంటాడు అప్పటి వరకు బాగానే ఉందన్నాడు సో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు అర్థం ఏం చేస్తారంటే అన్ని నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ నట్స్ అవన్నీ కలిపేసి ఏం చేస్తారంటే పౌడర్ లాగా సో అవన్నీ కలిపేసి ఒక ప్రోటీన్ పౌడర్ లాగా చేస్తారు అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆ పౌడర్ వచ్చేసి పాలలో కలుపుకొని తాగేస్తూ ఉంటా సో అది తాగుతున్నా అని చెప్పేసి నేను ఈవినింగ్ లో డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోను బట్ ఇక్కడ ఆ పౌడర్ లేదు కాబట్టి నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం అప్పుడప్పుడు పల్లీలు లేదంటే పీనట్ బటర్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ లేదంటే మురుమురాలు ఉంటాయి కదా సో మురుమురాలు ఊరికే అలా మనం చూడవాలాగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ రోజ్ చేసుకొని కొన్ని పల్లీలతో వేయించుకొని ఒక బౌల్ నిండా ఉల్లిపాయ మంచి ఉల్లిపాయ నిమ్మకాయ కట్ చేసుకొని బేల్ లాగా చేసుకొని ఈవినింగ్ టైం కాగానే మనకు గోల్గప్ప అట్లాంటివి కూడా తినాలనిపిస్తుంది కానీ ఈ టైంలో వద్దు గోల్గప్ప గోల్గప్ప బదులుగా ఇలాంటిది ఏదన్నా తినండి సో ఇది వచ్చేసి నా ఈవినింగ్ స్నాక్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకొని ఐ గో ఫర్ అ వాక్ సో ఒక మ్యాక్సిమమ్ ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంతే అంతకంటే ఎక్కువ వాక్ చేయను వాక్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ డిన్నర్ చేస్తారు సో డిన్నర్ టైం మ్యాక్సిమమ్ ఎయిట్ థర్టీ ఇప్పుడన్నా లేట్ అయితే నైన్ అంతకంటే లేట్ తింటే నాకు డైజెషన్ అవ్వదని నేను నైన్ కల్లా మ్యాక్సిమమ్ ఫినిష్ చేసేస్తా సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద డిన్నర్ నా డిన్నర్ ఆ డిన్నర్ లో ఏం స్పెషల్ లేదు పొద్దున తిన్న గోకరకాయ కర్రీ అండ్ నాన్ వెజ్ డిన్నర్ లో తీసుకుంటా అని చెప్పాను కదా సో ఫిష్ ఫ్రై తింటున్నాం సలాడ్ అండ్ టూ చపాతీస్ అండ్ రెండు ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా డాక్టర్ ఒక్కటే తినమన్నారు అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ అయినా ఒక్క చపాతీ తినాలని చెప్పారు కానీ నాకు మనసు తృప్తి అవ్వడానికి ఆ ఒక్క చపాతీని రెండు చిన్న సైజ్ ఫుల్ కాస్ చేసుకొని తింటున్నా అనమాట బికాస్ నైట్ టైమ్ లో కొంచెం ఈ ఎండ్ కి వచ్చేసరికి ఫుడ్ కంటెంట్ కొంచెం తగ్గించాలి అని బట్ స్టిల్ ఇదంతా తినేసరికి నాకైతే సరిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి నా డిన్నర్ అండ్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ రోజు ఇలాగే ఉండదు రోజు వేరే వేరేగా ఉంటుంది ఈ రోజు మాత్రం నేను ఎత్తి తీసుకుంటున్నాను ప్రతిసారి నేను తినేటప్పుడు బెల్ మోతూనే ఉంటుంది దట్స్ కామన్ ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో ఈరోజు ఫిష్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడను అండ్ నా డిన్నర్ స్టార్ట్ చేసేస్తా సో దిస్ ఈజ్ మై డే అండ్ డిన్నర్ తర్వాత బేసిక్లీ పడుకునే ముందు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వామ్ మిల్క్ లో కేసర్ లేదంటే అది చెప్పాను కదా నట్స్ పౌడర్ అది మిక్స్ చేసుకొని పడుకునే ముందు పాలు తాగుతా అంతే సో అది పాలు తాగేసి నా డే కంప్లీట్ చేసేస్తా ఇది వచ్చేసి నా డైట్ ఫర్ మై సెకండ్ ట్రై మిస్టర్ సో ఒక సెకండ్ ట్రై మిస్టర్ లో ఈ ఫుడ్ ఫాలో అవుతున్నాను సో తర్వాత ఇలా ఇలా కొన్ని చేంజెస్ డాక్టర్ చెప్తారో అలా బికాస్ ముందు ముందుకు వెళ్ళినా కొద్ది తినాలి అనిపించదు అంత బట్ స్టిల్ మినిమం ఇంతనన్నా తీసుకోవాలి అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నా డైట్ నేను ఈ సెకండ్ ట్రై మిస్టర్ లో షేర్ చేయగలిగిన సో ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ శ్రద్ధా స్విష్ అండ్ మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను 
అంటిల్ అండ్ టేక్ కేర్ అండ్ స్టే సేఫ్ ఇంట్లో ఉండండి బయట బాగాలేదు జాగ్రత్తగా ఉండండి లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్ సో కార్లకు వచ్చేసాము రొటీన్ చెకప్ అని బయలుదేరాము కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నైట్ నుండి చాలా మూమెంట్స్ అండ్ చాలా కిక్స్ పెరిగిపోయాయి అంటే బేసిక్గా ఈ సెవెంత్ మంత్ వచ్చేసరికి కౌంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వన్ అవర్కి సిక్స్ టు సెవెన్ కిక్స్ పైన ఉంటే ఇట్స్ హెల్దీ బేబీ యాక్టివ్గా ఉన్నట్టు అని కానీ అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగిపోయి కొంచెం నాకు అన్ఈజీగా ఉండే అండ్